Hello, hi. So today, Gate Mass Academy came with a wonderful video, uh, which will be useful for all the students, like online students go to and uh, mana mana Gate Master students ka kuna various students go to orkena. So, this video is a major karna uh, So, most of them uh, they will call to the Gate Master Academy office number gaani like the personal SAR numbers and call yes sir. Prati sir 2015 nunchi mein gude choose So, most of the selections have came from AWA choose kunte deputy surveys gaani like kunte mana AP log gaani sachwal and jobs. Even na sir engineering question jab choose kunte. Chala jobs so Gate Master Academy mein choose unna and JP ma friends je paaru so ma friends select paaru. So actually, my race strategy follow out there. So as a pillar, like in Japan, my goal is to achieve. Sir, I mean, this go to achieve my financial problems. Well, I mean, rally ka, I mean, coaching rally ka, go to. But a strategy, if they make useful out there, in Japan, so more. Chala request round and jerry gindi. So that ni consider just na gate ma second. So we came up with a wonderful, wonderful video. That is a generalized category. See, obviously, my offline lo chaptam. So other than offline students, itla mana call just request bhejne walu, mana channel li follow ya walu. So we under gurinchi aka strategy video chayali. Andu kante. The big notification had to come, so maybe August ending or next next month ka kothi next month one two months. So just like that, the notification. So before that, okay, strategy, okay, plan of you, etla jadwali, end jadwali, ekka kaam sanitize jayali. Asa so, exam pattern etla onta di. So exam pattern etla onta dante malle kala sarmak tel sar exam pattern etla onta dante anoch. So telian wala gula cancer jadam. By the zero nunchi cancer jaise okay video jaise na wala ekwa radius ke reach hota under ki useful hota. Let us go into the slides before talking about this. So, slides to a couple slide which I will explain. Okay, let's go. Uh, let us understand the exam. Actually, exam pattern understand yes call. Ardhan yes call. Le than te asal exam e nt any paper loon tai. So, adhe ko basic idea unna pade. Then we go for whatever the strategy that you want or you want. General ka manaki paper one general studies and paper two civil engineering ane two two papers loon tai. This is purely technical and this is purely general studies. Din gurin cha asal manam B Tech lo chadone chadom. Asal manak samandam lein subject. And civil engineering. This okay. Four years man jau tanga apadi. Somewhat we need some basics. And ko the winner unta. Prati subject lo yedo ko or at least subject ne mana win unta ngada. Kani the matra matlo unda. Chudam. Hai the e paper exam pattern atlo unta sir mari. A subject mark dele do dan marks ella untai. Atla distribute yesharu. Motta many marks ki. We'll see. So ekada choose the paper questions marks time. Let's see. So paper one GS unta di. It's one fifty questions. One fifty marks. Ain one fifty minutes. And the question ki, one mark ki, one nimsham time on mat. And paper two technical, 150 questions ki, 300 marks, 150 minutes. Mari then sir, ikar 150 questions ki, 300 marks ante. Is as per IES pattern amma, Indian Engineering Services atlay the exam conduct gya sir. In the same way, they apply to the AP, TSPSC wala ki, 150 questions ki, each question carries two marks and there is no negative marking in the work item. Last 2020 HNWS exam are good at least negative marking rather in future approach than negative marking unta the leather and the notification which most of the time most of the thing chala sara work at the undak po chu but unta put down going to matter 150 questions into 2 300 is 150 minutes is good so okay question can the time unta sara nara go chu so okay question ke okay time nimsha 150 minutes and a 2 hour 2 and a half hours and a morning emo make a gs paper unta the Madhyana me mo technical paper unto So morning oka one fifty minutes, evening oka one fifty. Ante motam five hours mere exam rails unto ni. So day motam exam unto ni. Next, his calculator is allowed. Ikkara the big question mark is calculator is allowed a kada. TSPSC Telangana Public Service Commissions exam lo inta variki calsi allow ledu. Telangana ochin tarvata calsi allow ledu. Idi chala mandi ki konta mandi endu ku inta stress jaise chapalan kudna ante. Kya there is no calsi allowed. Mem offline loan napur guda. Most of the time we teach our students without calci le kuna ne etla calculate jalan jepi major ka problems na atle solve jepi system. So aden sir mar calci le pote etla ante. Chhi okela calci iste etla an question mar krao chhu. Without calci chesha da chesha na purnu bu. Without with calci chala easy ka jaise soga. Apni problem yeh mundi. So in tawar ke mana calci alo le ga pati. Ippur guda ippur practice jesh tapur guda. Without calci a practice change. Sir mar koni koni problems ontai. Then calci use jaise ne osa ne. Calci use as an ocean, no way up to Nogada, at Nigrak, but ever Kiradu. So then going to win the query out of Varials now son led. So question paper in a deal Jesha Padadura Chala important than in Mali next slide Logapta. He cut a basic point and tante there is no calci is allowed for the examination in TSPSC till now. He exam work. Next, how one should attempt the exam? Ikara problem and then the students Tony Chala Mandi, Bab prepare out the exam key. Day and night customer through 12 hours out through 13 hours out through. Exam time वच्चे सारी की, exam राइडम देगरा सारी का perform जेव। से चादवडम एंथ इम्पोर्टेंट हो, exam राइडम गुड़ा अंते इम्पोर्टेंट। exam राइडम एंथ इम्पोर्टेंट अंते, आ exam paper लो असल क्वेश्चन सेटला कैटेगरी दावते। 
దాన్ని ఎట్లా చూడాలి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని సో అసలు బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా డివైడ్ చేయొచ్చు మనం ఈ ఐడియాలజీ లేనప్పుడు నువ్వు ఎంత చదివినా వేస్టే సో వాట్ వీ డిడ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ కేటగరైజ్డ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ మూడు రకాల క్వశ్చన్ కింద కేటగరైజ్ చేసిన ఒకటి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి కాన్సెప్చువల్ థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి న్యూమరికల్స్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై కాన్సెప్చువల్ థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్కమ్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దీని గురించి పెద్దగా మీరు రీసెర్చ్ చేసి చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆన్సర్ ఉంటుంది అదే క్వశ్చన్కి అదే ఆన్సర్ పది సంవత్సరాల తర్వాత అదే క్వశ్చన్ ఇచ్చిన అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది దానికి దానికి పెద్దగా మీరు మైండ్ పెట్టి దమాక్ పెట్టి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మీకు మెమరైజ్ అయితే పెడతారు గుర్తులేకపోతే పెట్టం ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ద కాన్సెప్చువల్ థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ని నువ్వు బాగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే లైక్ లేసీ స్థిరం ఉంది కెనరీ స్థిరం ఉంది ఇరిగేషన్లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైనప్పుడే వాడు ఎంత తిప్పి తిప్పి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా పెట్టగలుగుతారు అంతేగాని మీరు అజంప్షన్స్ డే ఎస్ఎంలో అజంప్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని అజంప్షన్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్లూయి మెకానిక్స్ అజంప్షన్స్ ఉంటాయి అజంప్షన్స్ చదవడం వరకు ఓకే దాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే వాడు ఎంత ట్రిక్కీకి ఇచ్చినా సరే నువ్వు పెట్టగలుగుతావు అజంప్షన్ గుర్తుండే వరకు అది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది దాన్ని కొద్దిగా ట్విస్ట్ చేసి ఇచ్చారు అనుకో అప్పుడు కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ అవుతుంది ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా సరే సర్వేయింగ్ తీసుకున్నా సరే జియో టెక్నికల్ తీసుకున్నా సరే మనకు కాన్సెప్చువల్గా థిరిటికల్ క్వశ్చన్ చాలా కనిపిస్తే అక్కడ కొద్దిగా ల్యాగ్ అవుతాం సో ఆ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ న్యూమరికల్స్ ఈ న్యూమరికల్స్ కూడా మనకు టూ టైమ్స్ మనం టూ టైప్స్ డివైడ్ చేయొచ్చు కేటగరైజ్ చేయొచ్చు ఒక న్యూమరికల్ టైప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ యూ నో ద ఫార్ములా ఇఫ్ యూ నో ద అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ వాట్ డేటా ఇస్తాడు మీకు అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ విల్ అప్లై అండ్ విల్ గెట్ దిస్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ ఆ న్యూమరికల్ ఎలా ఉంటుందంటే సి ఇప్పుడు ఎస్ఎఫ్డి బిఎండిలో కానీ అపోజిట్ రియాక్షన్స్ నుండి ఈక్వేట్ చేయడం తర్వాత బార్ ఉంటుంది లైక్ కాంపౌండ్ బార్ ఉంటుంది టూ టైమ్స్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది అండ్ డిఫ్లెక్షన్స్ ఈక్వేట్ ఈక్వేట్ చేసి నువ్వు రియాక్షన్స్ తీసి తర్వాత యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ దెన్ యూ విల్ గెట్ దట్ డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ ద మధ్యలో అడిగిండా లాస్ట్ అడిగిండా అనేది మీకు అర్థమవుతుంది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ హెచ్ఎన్ డబ్ల్యూఎస్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఒకటి చూడండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అక్కడక్కడక్కడ పడతాయి దీస్ ఆర్ టఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు టఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ దెన్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ అదర్వైజ్ న్యూమరికల్లో కూడా అప్లికేషన్తో పాటు యూ షుడ్ నో ద కాన్సెప్ట్ అసలు ఎట్లా అప్లై చేయాలి కొన్ని డిరైవ్ చేయాల్సి వస్తుంది అప్పటికప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఈక్వేషన్ డిరైవేషన్ అంటే ఓ భారీ డెరివేషన్ అని చెప్పట్లేదు నేను ఆ ఇచ్చిన డేటా నుంచి వాడు కొద్దిగా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్కి వెళ్ళి కొద్దిగా డిరైవ్ చేసి ఆ ఈక్వేషన్ తెచ్చి చేయాల్సి వస్తుంది సార్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మేము చేయలేకపోతున్నాం అంటే చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ మోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ విల్ డూ అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే అని ఫస్ట్ నీకు తెలవాలి పేపర్లో జనరల్గా మనం ఏం తీసుకుంటాం ఏదైతే పేపర్ ఈజీ వచ్చిందో ఆ పేపర్ ఇదే లెవెల్ వస్తుంది కదా ఇది చదివితే చాలు పేపర్ ఎప్పుడు అట్లా తీసుకోదు ఇంతవరకు టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వరకు మీరు పేపర్ ప్యాటర్న్ చూస్తే ద పేపర్ ప్యాటర్న్ హ్యాస్ అప్ సైన్ హౌస్ లైక్ సైన్ అట్ హోటల్ కరు సైన్ కరు ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది ఒకసారి ఈజీ వచ్చింది ఒకసారి టఫ్ వచ్చింది ఒకసారి మోడరేట్ వచ్చింది సో యూ హ్యావ్ టు కన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఈజీ పేపర్ మోడరేట్ పేపర్ అండ్ హై పేపర్ ఇవన్నిటిని యావరేజ్ చేసినప్పుడు ఆ లెవెల్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడే నువ్వు ఎగ్జామ్ని బాగా రాయగలుగుతావు సో ఈ త్రీ కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా పెడతారు మా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నాడు వచ్చి పెట్టిపోతాడు బీటెక్ చదివినాడు కూడా ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వరకు మీరు గెయిన్ చేయొచ్చు వాట్ అబౌట్ దీస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ ఉన్నాడు కొద్దిగా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువ థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వేరే వేరే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కానీ ఐఏఎస్ కానీ గేట్ కానీ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా ఆలోచించి చేసినాడు ఇంతవరకు వెళ్ళగలుగుతాడు న్యూమరికల్స్ అప్లికేషన్ ఉన్నవాడు మాత్రమే చేయగలుగుతాడు వీటితో పాటు అప్లికేషన్ ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకంటే కొంతమందికి ఎలా ఉంటారంటే ఫార్ములా తెలుస్తుంది అది కొద్దిగా ట్విస్ట్ చేసింది అనుకో అప్లికేషన్ మర్చిపోతారు అండ్ యూనిట్ కన్వర్జేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ చాలామందికి ఇంతవరకు బీటెక్ చేసి వచ్చిన తర్వాత యూనిట్ కన్వర్జేషన్ తెలియదు సెంటీమీటర్ నుంచి మీటర్ చేయలేరు కేజీ నుంచి ఎంజీకి చేయలేరు ఎమ్మెల్యే నుంచి లీటర్కి చేయలేరు సో దే విల్ కన్ఫ్యూజ్ యూనిట్ కన్వర్జేషన్ దగ్గర చాలా వెనుకబడిపోతారు సో ఈ ఏరియాస్ మీరు గట్టిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఒక పేపర్ని ఆ క్వశ్చన్స్ని కేటగరైజ్ చేసినప్పుడు నువ్వు
అంటే ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఏ స్ట్రాటజీ అప్లై చేయాలి విల్ సి ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఇక్కడ లాజిక్ మర్చిపోతారు నాకు అర్థం కాదు ఎందుకు సెవెంటీ పర్సెంట్ రావాలంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ చదువు సరిపోద్దామా సరిపోదు కదా సి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెయిన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ అక్యురేట్ నీకు రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ ఇవ్వాలి నువ్వు అంటే ఇక్కడ లైక్ వీ హ్యావ్ టెన్ సబ్జెక్ట్స్ అనుకున్నాం మోర్ దెన్ థర్టీన్ ఉన్నాయి అది వేరే విషయం ఐ విల్ టేక్ ఎ రౌండ్ ఫిగర్ టెన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి టెన్ సబ్జెక్ట్స్లో కొంతమందికి స్ట్రక్చర్స్ పార్ట్ వీక్ ఉంటారు కొంతమంది స్ట్రక్చర్స్ పార్ట్ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు కొంతమంది థియరిటికల్ పార్ట్ బాగా మెమరైజ్ చేయలేరు అప్లికేషన్ వరకు చేయగలుగుతారు సో ఇక్కడ నాకు ఈ స్ట్రక్చర్స్ పార్ట్ వీక్ ఉన్నా కాబట్టి ఈ థియరిటికల్ పార్ట్ బాగా చదువుతాను నేను ఇవి చదివి ఒక టెన్ టెన్ సబ్జెక్ట్స్లో ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్ నేను కంప్లీట్ అసలు వేరే లెవెల్లో ఉన్న ఆ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ మేనేజబుల్ వస్తే వస్తుంది పోతే పోతా అని చెప్పి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళారు అనుకోండి మీకు వచ్చిన పార్లకి టఫ్ ఇచ్చి మీకు రాని దాంట్లోకి వెళ్ళి ఈజీ ఇచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని టెన్ సబ్జెక్ట్స్ చదివి వచ్చిన వాడేమో సెవెంటీ పర్సెంట్ దాటి సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు వచ్చిన సబ్జెక్ట్లో టఫ్ క్వశ్చన్స్ పడి మీరు ఇవి చేయక మీరు ప్రిపరేషన్ అవ్వని సబ్జెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చి అవి చేయక ఏది చేయక అప్పుడు మీరు సెవెంటీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ పడతారు అంటే ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే మీరు సెవెంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఎయిమ్ ఫర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్పుడు మాత్రమే సెవెంటీ పర్సెంట్ అక్యురేటీ వస్తుంది అంతేగాని నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాబట్టి నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంటే చదువుతా నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ రావాలి కాబట్టి ట్వంటీ పర్సెంటే చదువుతా అంటే ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికీ జాబ్ రాదు మీకు నెవర్ సో బిఫోర్ థింకింగ్ ఇది కాంపిటేటివ్ వాళ్ళ అమ్మ ఇది ఏదో జేఎన్టీ ఎగ్జామ్ పేపర్ కాదు ఏది రాస్తే అది మార్కులు వేయడానికి చాలా కాంపిటేటివ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్న నోటిఫికేషన్కి సో హ్యూజ్ కాంపిటీషన్ సో బిగ్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్వియస్లీ ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలని చెప్పి నీకు ఒక్కనికే ఉంటుందా నాకు ఒక్కనికే ఉంటుంది అందరికీ ఉంటుంది సో దానికి దగ్గర ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంతేగాని నేను డెబ్బై శాతం ప్రిపేర్ అవుతా నేను యాభై శాతం ప్రిపేర్ అవుతా నా కేటగిరీ ఉంది ఈవెన్ దో కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ మధ్య టాప్ చేస్తారు కాంపిటీషన్ ఆ లెవెల్లో పెరిగిపోయింది సో డోంట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ కేటగిరీ డోంట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏం వచ్చారు అనేది నథింగ్ లీవ్ ఇట్ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తుర్రా లేదా ఇఫ్ యూ గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా మీరు సెవెంటీ పర్సెంట్ లీడ్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ నాట్ ఇంత చదవాలి నేను ఇంతే చదువుతా ఇంత చదువు ఇంత చదువుతా అంటే అసలు కాంపిటీషన్లో ఉండకు అసలు నువ్వు ప్రిపేరే కాకు నెక్స్ట్ జనరలైజ్డ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఇక్కడ నేను జనరలైజ్డ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సి ఇక్కడ మేము అండ్ లైక్ గేట్ మార్సర్స్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ కానీ మా టీమ్ కానీ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వీ హ్యావ్ సీ నియర్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ మేము చూసినాం రెగ్యులర్ వాళ్ళు మన దగ్గర డౌట్స్ రావడం కానీ మేము వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ మేము ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కానీ క్లాస్లో ఒక్కొక్కరి మెంటాలిటీ ఒక్కొక్కరు లాగా ఉంటుందమ్మా సో ఒకరు ఒకరు వచ్చి ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి సార్ మేము జిఎస్లో వీక్ ఉన్నాం సార్ సబ్జెక్ట్ మేనేజబుల్ సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గుడ్ కాలేజ్ సో బేసిక్స్ బాగున్నాయి సార్ అని చెప్పి కొంతమంది అంటారు కొంతమంది ఏమంటారు అంటే సార్ నేను జిఎస్లో మా బ్రదర్ మా సిస్టర్ హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు నాకు కొద్ది జిఎస్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంది సో నాకు సబ్జెక్ట్లో కొన్ని పార్ట్స్ వీక్ ఉన్నాను కొందరు అంటారు కొందరు సార్ నాకు అసలు బిఎఫ్డి ఎస్ఎఫ్డి బిఎండి రావట్లేదు స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ పార్ట్ అసలు నేను చేయలేకపోతున్నా నేను ఓన్లీ థియరిటికల్ పార్ట్ వరకే నేను స్టాండర్డ్ అని కొంతమంది చెప్తారు అంటే ఒక్కొక్కరి వ్యూ ఒక్కొక్క లాగా ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఒక స్ట్రాటజీ చెప్పాను అనుకోండి మీరు ఇక్కడ స్ట్రక్చర్స్ వదిలేనమ్మా ఓన్లీ థియరిటికల్ చదవండి అని చెప్పి లేదంటే ఓన్లీ స్ట్రక్చర్సే చదవండి అమ్మా థియరిటికల్ వదిలేయండి అని చెప్పి లేదు ఓన్లీ జిఎస్ చదవండి అమ్మా టెక్నికల్ వదిలేయండి లేదు ఓన్లీ టెక్నికల్ చదవండి మూడు వందల మార్కులు జిఎస్ వదిలేయని అని చెప్పాను అనుకోండి సో దట్ విల్ నాట్ షూట్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఎవరి స్ట్రాటజీ వానికి ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ద వాడి లైక్ వాట్ ఐ సెట్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ వాడికి ఎక్కడ వీక్ ఉండు ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉందని వానికి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఎప్పుడు ఇఫ్ వాడు స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ ఆ కీ
వాట్ ఎవర్ ద డిపార్ట్మెంట్ దట్ యూ వాంట్ మీరు ఏం చేసిన డిపార్ట్మెంట్ రీ మీరు రీచ్ అవుతారు బట్ జనరలైజ్డ్గా ఒకరికి ఏదో డిపార్ట్మెంట్స్ నాకు ఏడబ్ల్యూ జాబ్ వస్తే చాలు అంటే ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ స్ట్రాటజీ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ విల్ గెట్ అ జాబ్ లెట్స్ గో టు ది అదర్ స్లైడ్ సో న్యూ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ యాక్చువల్లీ బిఫోర్ దట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది ఇంకొన్ని బ్యూటిఫుల్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి దట్ విల్ గివ్ మోర్ ఇం హిమ్ లైక్ వాట్ వాల్యూ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది బిఫోర్ దట్ ఎ స్మాల్ నోటీస్ సో న్యూ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ థర్టీ వన్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గేట్ మాస్ అకాడమీలో లాంచ్ అవుతుంది సో చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు సార్ ఎప్పుడు సార్ మళ్ళీ న్యూ బ్యాచ్ అని సో ఐ వాంట్ టు అనౌన్స్ ఇయర్ సో దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ ఇన్ వాస్ట్ వే సో ఇక్కడ కంప్లీట్ జిఎస్ అండ్ టెక్నికల్ అమ్మ సో ఒక చిన్న అంబిగ్యూటీ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ మళ్ళీ సార్ ఓన్లీ టెక్నికల్ ఇస్తారు ఐడబ్ల్యూ అంటే జిఎస్ ఇయర్ అంటారు లేదమ్మా మొత్తం ఇస్తాం జిఎస్ ఆయన కంప్లీట్ జిఎస్ అండ్ టెక్నికల్ ఉంటుంది ఆయన ఎవరు ఇస్తారు సార్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ గల ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళ వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్లో మాస్టర్స్ చేసిన వాళ్ళతో కోచింగ్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా ఆయన కంప్లీట్ జిఎస్ అండ్ టెక్నికల్ ప్రింటెడ్ ప్రింటెడ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ అప్డేటెడ్ రివైజ్డ్ రీసెంట్ ఏపీపీఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఐఏఎస్ ఎస్ఎస్సి జేఈ గేట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి క్వశ్చన్స్ విత్ సెలెక్టెడ్ మేనర్ ఇన్ అ ప్రాపర్ మేనర్ డిజైన్ చేసిన గేట్ మాస్టర్స్ ఫ్యాకల్టీ సో రివైజ్డ్ అప్డేట్ మెటీరియల్ ఇస్తారు అండ్ దెన్ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ కండక్టెడ్ వీక్లీ ఆయన మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు వీ హ్యావ్ పోస్టింగ్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీ కావచ్చు గేట్ మాస్టర్ టెలిగ్రామ్ యాప్ కావచ్చు యూట్యూబ్లో కావచ్చు ఎవ్రీ వీక్ రెగ్యులర్గా ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ మన స్టూడెంట్స్కి నడుస్తూ ఉంటుంది సార్ ఎందుకు సార్ ఆఫ్లైన్కి వచ్చారు అంటే ఎస్ దిస్ టైమ్ దెర్ ఇస్ ఎ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే బబ్లింగ్ ఇష్యూస్ చాలామందికి వస్తాయి అసలు పేపర్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలి ఆ టెన్షన్ ఎట్లా ఆ ప్రెజర్ని ఎట్లా తట్టుకోవాలనేది మీరు ముందే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసిపోయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అక్కడ చాలా ఈజీ అవుతుంది కదా మీకు సో దట్ ఈస్ అవర్ గేట్ మాస్టర్స్ ఇంటెన్షన్ ఆ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఆ ఫేజ్ నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి ఈ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఆయన ఇట్ విల్ గో రెగ్యులర్ ఇది ఎక్కడ ఆపేది లేదు ప్రతి వీక్ నడుస్తూనే ఉంటుంది ఆయన వీ హ్యావ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ అవైలబుల్ ఇన్ గేట్ మాస్ అకాడమీ ఎవరైతే ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ రాలేరో దూరం ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ మన స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళు ఎవరైతే టెస్ట్ సిరీస్ రాసుకోవాలనుకున్నారో వాళ్ళ కోసం వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇన్ గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ యూ క్యాన్ డౌన్ డౌన్లోడ్ ఆన్లైన్ టెస్ గేట్ మాస్ అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో యూ క్యాన్ పర్చేజ్ ఇస్ అ వెరీ మినిమల్ ప్రైస్ ఉంటుంది యూ క్యాన్ పర్చేజ్ ఓవర్ దే అండ్ మన దగ్గర ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి సో వీ విల్ ప్రొవైడ్ ఎక్సెస్లీ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ గివింగ్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ ఆన్లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్ మళ్ళీ మేము బి ఆఫ్టర్ కోచింగ్ అంటే ఈ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ విల్ గివ్ ద అదర్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ అవర్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఏమేమిస్తున్నాం ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ వాట్ ఆన్లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఇస్తున్నాం అండ్ వీ హ్యావ్ ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ విత్ గుడ్ అంబియన్స్ so this is what uh, and the new batch is going to on 317 2022 e month so this is the info that i want to give in this slide and ikkada the big question mark entante see gate masters faculty gaani em gaani epaina offline ki ellinappudu chaala mandi test books pattukoni vastaru naaku navu vastadi enduku amma test books btech la jadiru kada meeru malle endu chaduthu test book idi competitive examination కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి టెక్స్ట్ బుక్లు చదువుతూ కూర్చుంటే ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ మూడు నెలలు పడుతుంది మీరు చదవాల్సిన సబ్జెక్టులు ఎన్ని జిఎస్లో పదిహేను ఉంటాయి ఈ సబ్జెక్టులో పదిహేను ఉంటాయి ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై సబ్జెక్టులు మీరు అన్నిటికి ఒక్కొక్క దానికి పది పది పద్నాలుగు ఆథర్లు ఉంటాయి కొన్నిటికి నాలుగైదు ఆథర్లు ఉంటాయి కొన్ని ఫారెన్ ఆథర్స్ ఉంటాయి ఏ బుక్ పట్టుకుంటారు మీరు ఏదైనా సరే కోచింగ్ సెంటర్ అనేది అన్నీ క్లబ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మంచి క్రీమ్ మొత్తం తీసే వాళ్ళు మెటీరియల్ చేసి ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీకు నీట్గా వాళ్ళు చదివిన తర్వాత మీకు అర్థమయ్యే విషయంలో వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తారు దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్ పట్టుకుంటారు ఎందుకు ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతారో ఫస్ట్ వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసి పక్కన పడేసేయండి టెక్స్ట్ బుక్స్ అవసరం లేదమ్మా టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎందుకు మీకు దాంట్లో ఏముంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ ఇస్తారు కదా ప్రజెంట్ చేసి షార్ట్ ఫామ్లో మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్స్ పట్టుకుంటే మాత్రం మీరు టెక్స్ట్ బుక్ల దగ్గరనే ఉండిపోతారు బయటికి రా
డైలీ చెప్పిన క్లాస్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఆ రోజు చెప్పిన క్లాస్లో సంబంధించిన ఎంసీక్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే దానికి సంబంధించిన ఎంసీక్యూస్ చేయాలి సో ఉట్టినా ఇవ్వట్లేం కదా మన ప్రింటెడ్ మెటీరియల్లో త్రీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడ్డానికి ఇస్తున్నావా క్వశ్చన్స్ సో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కాన్సెప్ట్ రావడం ఒకటే ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా ఇక్కడ మీరు వాళ్ళు చెప్తారు కదా మాకు అర్థమవుతుందని అప్లికేషన్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇఫ్ యూ రీడ్ వన్స్ ఇఫ్ యూ రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఇఫ్ యూ అప్లై దట్ ఆన్ బిట్స్ అప్పుడు మీకు డౌట్స్ వస్తాయి కదా అవి రేపు వెళ్ళి మీ ఫ్యాకల్టీకి అడగచ్చు ఈ పని చేయాలి ఎవరు ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఇది డైలీ రొటీన్ అది రోజు పొద్దున టిఫిన్ ఎట్లా చేస్తావో రాత్రి ఈ పని చేయాలి ఈ పని చేసినప్పుడే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు అంతేగాని నాకు టైం ఎప్పుడైతే నీ పైన నీకు సింపతి వచ్చింది అనుకోండి అమ్మ నేను చాలా కష్టపడిపోతున్నాను ఈరోజు ఐఎమ్ వెరీ టైర్డ్ ఈరోజు ఎయిట్ టు ఎయిట్ కూర్చున్నాను నేను చాలా ఈరోజు అడికి నాకు అన్నప్పుడు నువ్వు ప్రిపేర్ అవడమే వేస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ సో యూ హ్యావ్ టు డూ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఆ రోజుకి ఆ రోజు షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి దానిపైన ఎంసీక్యూస్ చేయాలి రాకపోతే రేపు పొద్దున పోయి అడగాలి ఫ్యాకల్టీని దెన్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ అప్పుడు నెక్స్ట్ రివిజన్కి చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇది ప్రజెంట్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ ప్రజెంట్ కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఇది నెక్స్ట్ కోచింగ్ కంప్లీటెడ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు వేరే లెవెల్ అయిపోయింది కదా కోచింగ్ జాబ్ వస్తుంది నాకు వస్తుందా అట్లా అట్లా అయితే చాలామంది తీసుకుంటారు కొన్ని వేల మంది కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కొన్ని నెలల నుంచి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అందరికి జాబ్ వస్తున్నాయా కోచింగ్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ దే విల్ గైడ్ ఎట్లా చదవాలి ఏం చదవాలి ఎట్లా పోవాలి అనే చెప్తారు ఎంతవరకు చదవాలి సో ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే టెస్ట్ సిరీస్లు రాయడం ఆఫ్లైన్ కానీ ఆన్లైన్ కానీ ఒకవేళ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎక్కడైనా అండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన మెటీరియల్లో ఇప్పుడు మన మెటీరియల్లో ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ అవర్ గేట్ మాస్టర్స్ మెటీరియల్ దానిలో ఈజీగా ఒక ఎస్ఎం కానీ ఎఫ్ఎం కానీ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే లైక్ ఐఏఎస్ అనుకోవచ్చు గేట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనుకోవచ్చు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ అనుకోవచ్చు ఇస్రో క్వశ్చన్స్ అనుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ రిలేటెడ్ టు యువర్ టీఎస్పీఎస్సీ సిలబస్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇన్ అ ప్రాపర్ డీటెయిల్డ్ వే ఒక కాన్సెప్ట్ వైజ్గా ఇచ్చినాం సో దాన్ని మీరు ఒక త్రీ టైమ్స్ కానీ ఫోర్ టైమ్స్ కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు యూ యూ విల్ గెట్ యూ విల్ బిల్డ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ దట్స్ ఐ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా చేయగలుగుతా అనే కాన్ఫిడెన్స్ మీలో వస్తుంది అది రావాలంటే రిగ్యులర్స్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ఆ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మేము కోచింగ్ తీసేసుకున్నాం అయిపోయింది మాకు అంటే రాదు కదా సో ఎవరైతే కోచింగ్ కంప్లీట్ చేసిర్రో వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ 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 ఎక్కడైతే లాగ్ అవుతున్నామో అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి లాగైన కాన్సెప్ట్స్ ఉంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా ఎవరికి ఉన్న వాళ్ళతో చెప్పించుకోవడము లేదంటే ఒకవేళ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ కాంటాక్ట్లు ఉంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి కాంటాక్ట్ అవ్వడం ఇట్లాంటివి చేయడం వల్ల యూ విల్ గెట్ క్లియర్ ఎగ్జామ్ లోపల మీరు ఏం తప్పులు చేసినా సరే ఇప్పుడే చేయాలి ఎగ్జామ్ ముందు ఎగ్జామ్ తర్వాత చేస్తా అంటే ఎగ్జామ్లో చేస్తా అంటే ఏముండదు ఇంకా ఎగ్జామ్లో చేస్తే బయటికి రావడమే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవరు కోచింగ్ కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ చేయాల్సిన పని అండ్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి నాన్ కోచింగ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు అసలు కోచింగ్ తీసుకొని వాళ్ళు వాట్ ఎవర్ ది మే బీ ద రీజన్ అది ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు వాళ్ళ టైం లేకపోవడం కావచ్చు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి మంచి బేసిక్స్ ఉండొచ్చు సో వీళ్ళతో వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఒక క్వశ్చన్ జనరేట్ అవుతుంది నేను కాంపిటీషన్లో ఉన్నానా అసలు నేను జాబ్ కొట్టగలుగుతానా అంటే అది ఒక అంబిగ్యూటీ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది వీళ్ళకి కూడా సో వీళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఓకే వీళ్ళు వీళ్ళు కోచింగ్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా వీళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదంటే కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్లో రిటర్న్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన గేట్ మాస్ అకాడమీ ఉంది గేట్ మాస్ అకాడమీ యాప్లో స్టడీ అంటే క్లాస్ నోట్స్ మెటీరియల్ మనము యాప్లో ఫ్రీగా పెట్టినాం స్టడీ మెటీరియల్ యూ క్యాన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ క్యాన్ టేక్ ప్రింట్అవుట్ అండ్ వీ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ ఆల్ ద ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ ఎంసీక్యూస్ అన్నీ గేట్ మాస్ అకాడమీ యాప్లో ఉంటాయి దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసు డౌన్లోడ్ చేసుకోలేరు బట్ యూ క్యాన్ రీడబుల్ అండ్ మీరు క్వశ్చన్స్ మీరు ఎంసీక్యూస్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి కింద కీ ఇస్తారు సో ఈ పని చేయొచ్చు కదా
ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే ఇట్లా డీల్ చేయి అని ఒక గైడ్ చేసే ఒక మనిషి ఉంటాడు ఆ ఫైవ్ మంత్స్ కానీ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ వాట్ ఎవర్ కాంటాక్ట్లో ఉంటారు ఎవరు ఫ్యాకల్టీతో వాట్సాప్ కానీ టెలిగ్రామ్లో కానీ ఫ్యాకల్టీలో ఫ్యాకల్టీతో కాంటాక్ట్లో ఉంటారు సో వాళ్ళకంటే ఒక గైడెన్స్ దొరుకుతుంది ఎవరైతే నాన్ కోచింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీతో టచ్లో ఉండరు వాళ్ళు కోచింగ్ రాకపోవచ్చు రాలే రాలేరు కాబట్టి సో వాళ్ళు కూడా రీచ్ అవుతారు కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పినా కదా వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అని చెప్పి వన్ మినిట్లో క్వశ్చన్ చేసేటోడు ఉంటాడు అదే క్వశ్చన్ని త్రీ మినిట్స్లో చేసేటోడు ఉంటాడు కానీ అక్కడ త్రీ మినిట్స్లో ఇక ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు క్వశ్చన్ వన్ మినిట్లో ఫాస్ట్ ఎవరైతే చేసినా కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాడు కదా జాబ్ వచ్చేది సో దట్స్ ఈజ్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కోచింగ్ అంటే యూల్ గెట్ ఎ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ కోచింగ్ లైఫ్లో ఒకసారి కోచింగ్ తీసుకోవాలి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా సరే వాటర్ వాట్ మే వాటర్ మే ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏదైనా అనుకోండి బట్ యూ నీడ్ సమ్ గైడెన్స్ ఆ గైడెన్స్ వచ్చిన ఎందుకంటే బీటెక్ నుంచి సడన్గా మీరు కాంపిటేటివ్ ఫీల్కి వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ నో హౌ టు ప్రిపేర్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ కాంపిటేటివ్ వర్ల్డ్ అంటే ఏంటి అసలు ఎట్లా ఉంటుంది కాంపిటీషన్ ఎట్లా ఉంటుంది నా సర్కిల్లో ఎవరు ఎట్లా చదువుతుర్రు ఒకవేళ ఒక ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను ఏ లెవెల్లో ఉంటాను నా ర్యాంక్ ఏంటి అని తెలిసినప్పుడు దెన్ యూ విల్ నో వాట్ ఈజ్ యూ అది తెలవాలంటే సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఒకవేళ కుదిరినప్పుడు సో యూ క్యా యూ షుడ్ డూ మోర్ వర్క్ వర్క్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ మీ ఫ్రెండ్స్కి అడిగి అక్కడ నుంచి ఫ్యాకల్టీ కర్రీ చేయించవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జామ్ని మనం కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఒక ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయాలంటే యూ షుడ్ నో విచ్ సబ్జెక్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టచ్ ఫస్ట్ ఏది ముట్టుకోవాలి ఏది ముట్టుకోవద్దు ఏది టచ్ చేయాలి ఏది తర్వాత టచ్ చేయాలి ఏది ముట్టుకోవాలి ఏది వద్దు సో ఇది తెలిసినప్పుడు మాత్రమే నీకు వర్కౌట్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా అవుతుంది అంతేగాని నా దగ్గర అన్ని బుక్లు ఉన్నాయి ముందర వేసుకొని కూర్చుంటా అంటే కాదు కదా అది సో ఐ విల్ గివ్ విచ్ సబ్జెక్ట్ దట్ విల్ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ టీఎస్పీఎస్ ఏడబ్ల్యూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏది ఇస్తుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు ఏది చదివితే నువ్వు ఎంతవరకు మూవ్ అన్ అవుతావు అనే చెప్తాను బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ గేట్ మాస్టర్ అకాడమీ యాప్ మీరు యాప్ ఇన్స్టిట్యూట్ మై యాప్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ యాప్లో కానీ ఆండ్రాయిడ్లో కానీ మీరు గేట్ మాస్ అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే యూల్ హ్యావ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్ త్రీ మంత్స్ కోర్సెస్ కానీ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ డేస్ అండ్ సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ అండ్ వన్ ఇయర్ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఆల్ రికార్డెడ్ కోర్సెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ టెక్నికల్ అండ్ సపరేట్ జిఎస్ కూడా ఉంది అండ్ లేదు సార్ నాకు ఒక్క సబ్జెక్ట్ మాత్రమే డౌట్ ఉంది నాకు అది మాత్రమే కావాలి సో ఆ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సో యూ కెన్ గో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ యాప్ ఆ లింక్ని వీడియో డిస్క్రిప్షన్ కింద పెడతాను సో ఎవరైతే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోలేరో దే క్యాన్ డౌన్లోడ్ అండ్ దే క్యాన్ దెట్ ద వీడియోస్ ఓకే నెక్స్ట్ సో సబ్జెక్ట్ ప్రిఫరెన్స్ యాక్చువల్గా ఎట్లా సార్ అసలు మనకు ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ని ఫస్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలి సార్ ఏ బిట్స్ చేయాలి సార్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ మనకి సో వీ హ్యావ్ కేటగరైజ్డ్ ఇన్ టు ఫోర్ ఫేజెస్ దట్ ఆర్ ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ అండ్ ఫేజ్ ఫోర్ ఇక్కడ సారీ ఫేజ్ త్రీ ఈ ఫేజ్ త్రీలో మనకు ఫేజ్ వన్లో చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ జీటీఈ టీఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ డబ్ల్యూ సో మనము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ హెచ్ఎన్డబ్ల్యూఎస్ పేపర్ వరకు చూసుకుంటే ఆన్ ఆన్ యావరేజ్గా ఒక యావరేజ్ గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు వీ గాట్ లైక్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ కవరింగ్ ఫ్రమ్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ జీటీఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంజనీరింగ్ డబ్ల్యూ ఇక్కడ నాకు తెలుసు మీరు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తారు సార్ మరి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్లో ఇరిగేషన్ నుంచి పదిహేడు క్వశ్చన్లు ప్లస్ డబ్ల్యూ నుంచి ఇరవై నాలుగు క్వశ్చన్లు మొత్తం నలభై నలభై తొమ్మిది క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి కదా సార్ ఎక్కువ ఏరియా తీసుకుని కదా అండి అది ఒక కేస్ అది ఒక కేసు మాత్రమే అది ప్రతి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అవ్వలేదు కదా దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఎ జనరలైజ్డ్ థింగ్ ఫ్రమ్ వీ ఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ తీసుక
ఇక్కడ ఈ త్రీ ఫేజెస్లో నేను డివైడ్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ ఈజ్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ మీ నేను సొంతంగా నేను ఏదో సైంటిస్ట్ లాగా ఇది చేయలేదు ఇది మనకున్న పేపర్స్లో మనకున్న అవైలబుల్ పేపర్స్లో ఈ టీఎస్పిఎస్లో ఇంతవరకు వచ్చిన ప్రతి పేపర్ని అనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఒక యావరేజ్గా తీసిన పర్సంటేజ్ ఇది ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇది కవర్ చేస్తే థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది కవర్ చేస్తే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ పోర్షన్ అనేది రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఆలోచించాలి నేను ఎక్కడ లాగున్నా నేను ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి నాకు ఎక్కడ ప్రాబ్లమెటిక్ ఉంది ఎక్కడ తీరిటికల్లా స్ట్రాంగ్ లేను అన్నప్పుడు ఈ ఫేజెస్ ప్రకారం చూసుకున్నప్పుడు దెన్ యూ విల్ గెట్ ఒక క్లారిటీ ఎస్ ఈ ఏరియా నేను వీక్ ఉన్నా ఈ ఏరియా నేను స్ట్రాంగ్ ఉన్నా దీన్ని నేను పట్టుకోవాలి ఒక వన్ వీక్లో నేను కంప్లీట్ చేయాలి అనే జనరలైజ్డ్ ఐడియా కోసం ఇచ్చిన ఫేజెస్ ఇవి నెక్స్ట్ స్పెషల్గా ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ని స్పెషల్గా ఎందుకు డీల్ చేస్తున్నా అంటే లైక్ స్పెషల్ బిర్యానీ బికాస్ ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ నుంచి విల్ గెట్ ఫోర్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ ఇది బేసికల్గా చాలామంది ఈ సబ్జెక్ట్ని లైట్ తీసుకుంటారు ఏ ఏముంది ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ చూసుకుంటే అయిపోతుంది కదా చూసుకుంటే అయిపోతుంది చూసుకోవాలి కదా అయిపోవాలంటే ఫస్ట్ వదిలేస్తాం సబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలి నేను ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు హీ యూస్ టు థింక్ ఏ చిన్న సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఎక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి ఆ సబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ పట్టుకోవాలి వాడు పట్టుకున్నప్పుడు ఏమైతే అంటే చిన్న సబ్జెక్ట్స్లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినప్పుడు అవి చదివినప్పుడు అవి నీ చేతిలో ఉంటాయి కదా నువ్వు పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఎట్లయినా చదవాలి అది వేరే విషయం ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ వద్దేసినప్పుడు అది వేరే స్టూడెంట్ కానీ వేరే కాంప్యూటర్ కానీ కొట్టినప్పుడు మీరు లాగ్ అయిపోతారు సో ఈ మ్యాక్సిమం ఎంత అమ్మా ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ సబ్జెక్ట్ అంత వన్ డే కూర్చుంటే ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో ఎక్కడెక్కడ ఏరియాస్ వస్తే మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుందని చెప్పి దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా మీకు స్పెషల్గా ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ అంటే ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది ఏంటి ఫేజెస్ దీంట్లో కాకుండా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో ఏ ఏ టాపిక్లో ఏ ఏ కాన్సెప్ట్లో మార్కులు పడ్డాయి అనే ప్రతి వీడియో మన గేట్ మాస్ అకాడమీ యాప్లో ఉంది దానికి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా ఆర్ నెక్స్ట్ వీడియో కనెక్టివిటీ మేము పెడతాం ఈ వీడియోకి అవి చూస్తారు డబ్ల్యూ కానీ ఇరిగేషన్ కానీ సర్వేయింగ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఆ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ జరిగినాయో దాంట్లో సబ్జెక్ట్ వైజ్ కాన్సెప్చువల్ వైజ్ ఏ కాన్సెప్ట్లో ఏ టాపిక్ పైన క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వీడియోస్ ఉన్నాయి యూ క్యాన్ సీ దట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ని కూడా మీరు లైట్ తీసుకోవద్దు అండ్ నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగేది సార్ మా జనరల్ స్టడీస్ ఎట్లా చదవాలి సార్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎస్ we are preparing that strategy video we will come up gate masters academy will come up with a new generalized strategy video for gate master uh, like general studies within short time so thanks thanks for watching